Hi friends, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Dom Bosco College, Kutim. As we have begun with a new academic year, today we are going to discuss about a new subject that is Project Finance. This subject is the first paper of the third semester BCom Computer Application Students of the Kerala University. As per the 2018 scheme of the Kerala University, the Project Finance syllabus is divided into five different modules. Module 1 Project Finance, Module 2 Project Appraisal, Module 3 Project Risk Analysis, Module 4 Project Financing and Module 5 Global Projects. In the first module Project Finance, we get an overview of Project Finance. What do you mean by Project Finance? What is a project? How can we define a project? What is a project life cycle? What are the different types of a project? And how do we consider while taking a decision to select a project? These are the things which we go through in the first module, Project Finance. In the second module, we will be discussing about project appraisal, that is the different types of appraisal. If we have to do the technical appraisal, economic appraisal, organization appraisal, manage, are the different levels of appraisal. Is the project feasible or not? The different levels of appraisal that we go through in the second module and uh, the different techniques, the different techniques used for project appraisal and like discounted cash flow methods, non-discounted cash flow methods, social cost benefit analysis, some of the terms that we have discussed in the previous semester like in, um, in financial management we have discussed about the discounted cash flow methods and non-discounted cash flow methods. So it will be little more familiar in the second module. So in the second module we will be discussing about project appraisal techniques and different types of project appraisal. In the third module, we will be discussing how to analyze the risk involved in a project. A project is a thing which involves a huge capital investment, so it involves a huge risk also. So in the third module, we will be discussing the different types of risk involved in a project, how to analyze this risk, how to measure this risk and the different methods used to measuring this risk and finally how to manage this risk. This, this is what we are going to discuss in the third module. In the fourth module, we are discussing about uh, the detailed techniques of project financing, the different techniques used to finance a project, the different sources of a project that we traditionally use and the alternative uh, and the alternative and innovative financial sources that is used in the modern world. So uh, in this fourth module, we will be discussing about the different models of financing, the different techniques and different types of financing that are used to pro uh, finance a project. And finally, in the fifth module, we will be discussing about global projects what are the difference between a national and an international project how how different will it be while financing a global project what are the institutions that help us in financing a global project and different things related to a global project will be discussed in the fifth module mothathile nammal subject na syllabus onnu mothathile vaichu okay nammal clear aayittu manasilavum nammal kaiya semester second semester il nammal padicha financial management inde oru continuation subject aanu project finance ennu parra subject nammal financial management le padicha kore concept nammal ee oru subject inde pala meghalagalil nammal apply cheyunnundu nammal project financing anengilum appraisal anengilum appraising techniques anengilum idella nammal financial management le padicha topics aanu appo korchude namaku elupam follow cheyan pattum adu kondane nammude second semester le financial management inde topic ningalku tharavu anengil theerchayayittu namaku ee topic valare elupathil manasilaakkan pattum adu kondane nammude ee subject like kadakkunnathinu munbe financial management inde uh, lectures ekka onnude review cheyittu venam ningal ee subject like deep aayittu kadakkanayittu main aayittu nammude capital budgeting endoru video lecture nammal upload cheyittundayirunnu adile varuna points ella namaku ee oru subject ne useful aayirikkum and main aayittu ella studentsum ആ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിന്റെ ലെക്ചർ ഉറപ്പായിട്ടും റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സബ്ജെക്ട് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് വാട്ട് ഇസ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ ടേം യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫിനാൻസിംഗ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലീഗൽ എൻഡിറ്റി ഹൂസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ലെൻഡർ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് from which the loan may be repaid. That is, the project finance is a money lender 
ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം ഒരു കമ്പനി ആവാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം അപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു മണി ലെൻഡർ ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കൊടുത്ത ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് റിക്കവർ ചെയ്തു കൊള്ളാവുന്ന ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ ആ മേടിച്ച ആളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന റവന്യൂ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുക ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ടു ഫിനാൻസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു മണി ലെൻഡർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് റവന്യൂ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെൻഡർ തന്ന ഫിനാൻസിനെ റീപേയ്മെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെൻഡറിനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണ് ലെൻഡറിനുള്ള കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രോജക്റ്റിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന റവന്യൂവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇൻ കേസ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആ പ്രോജക്റ്റിന് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് ആ പ്രോജക്റ്റിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇതാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ്റെയും ബേസിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് ഡസ് നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു സിംപ്ലി റേസിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊക്യോർമെൻറ്റ് സോ ആൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ്സ് ലൈക്ക് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കാരിയിങ് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്രോജക്ട് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ലൈക്ക് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് തുടങ്ങി അങ്ങ് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിൽ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് തൊട്ട് തന്നെ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആ പ്രോജക്റ്റ് വൺസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ഇസ് സൂപ്പർവിഷൻ ടെസ്റ്റ് റൺ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് വൺസ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിനല്ലെങ്കിൽ
and the assets of that economic unit as collateral for the loan. Project finance ने अंगने define जी देखने दे एक money lender एक economic unit ने finance provide ये नो इन्द गंडो वन्दे आ economic unit ने अंडा उन्ना cash flows उम revenues उम repayment ने आटला source आय कंडो वन्दे fund provide ये नो अद मात्रा में ला आ economic unit ने assets ये कोड़क करना finance ने एक collateral security आय कंडो वन्दे finance provide ये चीन देना अन्दर मल project finance ने पढ़िया Next, we are going to learn what is a project. A project is a plan involving huge cost and time. Now, we have to learn a project in the world. That is a huge capital investment. We have to invest in a project. 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 A project is a plan. We have to invest in a future. A plan which includes huge cost and time. फेस पनीम पिनेर फाउंडेशन कुरीश ने जैसे हम फाउंडेशन के कल्लू उन्हें गेट तम अदने शेष वाले मोड़ों में ओर ओर स्टेज ओर ओर एक्टिविटी साइट आना हम लोग चेंज हो ओर एक्टिविटीज़ ने आदमी ने यूनिकनेस हम अदो ओर एक्टिविटी हम लोग ओर प्रोजेक्ट ने ओर एक्टिविटी हम लोग ओर रिपीट ही � और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आना है ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऐंगन वाला है ना इट इस नॉन रूटीन एंड नॉन रिपीटिटिव हमलोग और एक्चुअल और एक एक्टिविटी चेंज देंगे ना लाज़ हमलोग पीने का रिपीटी एंड बंद अंगने और एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इन्हें और एक्सप्लोरेशन आना प्रोजेक्ट इन्द a project is a specific activity on which money is spent in the expectation of return. We have to say that a project is a huge investment in time and a set of activities. If a project is a project, we have to say that we have to spend a lot of money and time. We have to say that we have to do anything. In the future, we have to do a return on a set of activities, a set of activities, a set of investments. और प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के नाम दो चीज़ें यार अ प्रोजेक्ट इसे स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑन विच मनी इस स्पेंड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न नमक को पैसा नमले इन्वेस्ट चीज़ें ने कर लो कूड़ेल रिटर्न किट्टू में ना प्रदेश योड़ गुड़े नमले एक ह्यूज फंडम ह्यूज टाइमम इन्वेस्ट चीज़ें � and is intended to achieve a specific objective. All project in the case is one starting point and ending point. The starting point is when we have a mission and we have a project to start. If we have a mission achieved, we have a specific objective to start. If we have a project to start, we have a specific objective to start. We have a indefinite period to start. We have a project to start. We have a starting point and ending point. Specific atla objectives of the Every project comprises of three basic attributes. What project will consume? What project will generate? The social cost benefit characteristics. That is what project will consume and the basic that is what kind of project will be inputs and the resources you see in the end that human resource you see in the non human resource that you see in the secondly what project will generate and then our project in the output thirdly the social cost benefit characteristics अरे ये एक प्रोजेक्ट को अंदर सोसाइटी के अंदर के सैक्रिफाइस ही इसे चेंज दे वरना अंदर सोसाइटी के अंदर का बेनिफिट्स और डाउन अंदर ये मून एट्रिब्यूट्स में इंक्लूड चेंज है ना एक प्रोजेक्ट इन्दर बारे में कुछ रिसोर्सेस ने ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ने कंज्यूम चेंज कुछ सैक्रिफाइस हो उन्नड़ा उन्नड़ा ना दाने अट द सेम टाइम सोसाइटी के बेनिफिट्स हो उन्नड़ा उन्नड़ा इधर ही मोन एट्रिब्यूट्स को ना चेयर दान मात्रा में एक परफेक्ट प्रोजेक्ट आउट हो रहा है नेक्स्ट हाउ कैन बी डिफाइन ए प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइन्ड एस ए ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ प्रीडिटरमाइन 
routine in nature and should be completed using the available resources within the given time limit. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള ടൈമിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള റിസോഴ്സിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹാരിസൺ എ പ്രോജക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നോൺ റുട്ടീൻ നോൺ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് വൺ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് നോർമലി വിത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഗോൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഡെഫിനേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് നോൺ റിട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈമിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ടെക്നിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് എന്താണ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ